వైశాఖ మాసంలో శుక్లపక్షంలో వచ్చేటటువంటి మూడవ రోజు తృతీయ దాన్ని అక్షయ తృతీయ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ అక్షయ తృతీయ గురించి వేదోక్తమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి వచనాలు ఉన్నాయి మనం ఏదన్నా ఒక ఇబ్బందితో కానీ లేకపోతే సంతాన లేమితో కానీ లేదంటే ధనప్రాప్తి కోసం కానీ పరితపిస్తున్నట్టయితే ఈ అక్షయ తదియ అనేటటువంటిది మహత్తరమైనటువంటి పుణ్య దినం కాబట్టి ఏ పని మొదలెట్టినా కూడా అది దిగ్విజయంగా పరిసమాప్తి చెందేదానికి తోడ్పడగలిగేటటువంటిది అక్షయ తదియ అక్షయము అంటే ఈ అనే అక్షరం అర్థాన్ని మార్చి వస్తుంది న్యాయము అన్యాయము అంటే దానికి విరుద్ధమైనటువంటిది క్షయము అంటే తరిగిపోయేది అక్షయము తరుగు లేనటువంటిది అంటే ఏ కారణం చేత కూడా నాశన లేకుండా వృద్ధి చెందగలిగినటువంటి అవకాశం ఉండేటటువంటి రోజు అవకాశాన్ని కలిగించే రోజు అక్షయ తదియ వాస్తవంగా యుగారంభం అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని చోట్ల దీన్ని ప్రస్తుతించారు మరి ఇటువంటి రోజున మనం చేయవలసిన పని ఏమిటి మనం ఏ పని చేస్తే ఏ రకంగా మనం జీవితాన్ని సాఫల్యత వైపు నడిపించుకోగలుగుతాం అనే దాని కనుక ఒకసారి వీక్షించి చూసినట్టయితే అక్షయ తదే ఈ రోజున సంతాన లేమితో బాధపడేటువంటి వారు అంటే సంతానం కలక్క ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారికి ఒక సూచన ఏమిటంటే ఆ రోజున కృష్ణ పూజ గౌరీ పూజ చేసి శనగల్ని వాయన దానం గనక చేసినట్టయితే ఈ శనగలు అనేటటువంటిది దేవగురు అనేటువంటి బృహస్పతి యొక్క ధాన్యం దేవగురు బృహస్పతి ధనకారకుడు సంతానకారకుడు ఆ కారణం చేత సంతాన లేమితో బాధపడేటువంటి వారికి ఇది ఒక మహత్తరమైనటువంటి అవకాశం మరి కృష్ణ పూజ అనేటువంటి ఒక విశేషమైన పూజని ప్రస్తావించడం జరిగింది కాబట్టి కృష్ణ పూజ అంటే ఏ కార్యమైనా సరే విజయ ప్రాప్తి కోసం కనుక చేసేటట్టయితే తప్పనిసరిగా శ్రీకృష్ణుని పూజించాలి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రతిమ కానీ శ్రీకృష్ణుని యొక్క స్మరణ కానీ విజయానికి చిహ్నం అంటే విజయానికి దోహదపడతాయి ఇది కృతయుగానికి ఆరంభమైనటువంటి రోజు అని చెప్పి విష్ణు పురాణాంతర్గతంగా మనకు తెలుస్తుంది ఇటువంటి అక్షయ తృతి ఈ రోజున సామాన్యంగా ఈ రోజున మనం చూస్తున్నటువంటి వ్యవహారిక జీవితంలో బంగారం కొంటూ ఉంటాం అంటే బంగారం వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది ఇంట్లో అంటే ధనప్రాప్తి జరిగి వృద్ధి చెందుతుంది అనే ఒక విశ్వాసం విశేషమైనటువంటి సంపదని అపేక్షించేటటువంటి వారికి ఈ బంగారం కొంటాం అనే దాన్ని ఒక ప్రక్రియ కింద మనం ఈ రోజున మనం ప్రారంభించే అవకాశం ఉంటుంది అక్షయ తృతీయ రోజున ఇది ఒకటే కాకుండా ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలకి ఇది నాంది పలకగలిగినటువంటి రోజు అదేమిటంటే పితృ కార్యక్రమాలు కొంతమందికి పితృదోషాలు ఉంటాయి ఈ పితృదోషాల వల్ల ఏమవుతుందంటే సంతానం అభివృద్ధిలోకి రాకుండా ఉండటం ఏ కార్యక్రమాన్ని మొదలెట్టినా కూడా సంపూర్ణంగా దాన్ని నిర్వర్తించలేకపోవటం అనేటటువంటిది చాలామందికి దగ్గర మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి వివాహాలు సంతానానికి సంబంధించినటువంటి వివాహ ప్రతిబంధక దోషాలని కనబడుతూ ఉంటాయి వీటి నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే పితృ కార్యక్రమము అంటే పితృదేవతలను ఉద్దేశించి మనం సామాన్యంగా అమావాస్య రోజున ఇచ్చేటటువంటి శాఖదానం స్వయంపాకదనం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ రోజున ఇవ్వగలిగినట్టయితే అక్షయమైనటువంటి పుణ్యప్రదం అంటే క్షయం కానటువంటిది తరుగులైనటువంటి పుణ్యాన్ని సంపాదించుకునే దానికి దోహదపడగలిగేటటువంటి సమయం మరి ఊర్ధ్వలోకాలు అంటే జీవితంలో ఇది చివర చర్మయ జన్మని అనేటటువంటి ఒక నానుడిని అనుసరించి మోక్ష గతిని కావాలని చెప్పి ప్రతి ప్రాణి కూడా అపేక్షించడం సహజం మోక్షాన్ని అపేక్షించేటటువంటి వారికి ఈ అక్షయ తృతీయ రోజు ఒక వరాన్ని 
మనకు భగవంతుడు ప్రసాదించాడు అది మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలంటే చంద్రఘటాధానం అంటే కుండ పూర్తిగా నీళ్లు నింపి అలంకారం చేసి దాన్ని దానం ఇవ్వాలి వాస్తవానికి మనం గనక ఒక పర్యాయం వీక్షించి చూసినట్టయితే వైశాఖ మాసంలో ఏ చిన్న కార్యక్రమం అంటే ఏ చిన్న దానాన్ని చేసినా కూడా విశేషమైనటువంటి లాభాలని మనకు ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్పి వేదం చెప్తోంది ఆ కారణం చేత ఈ కుండ నీటితో కూడినటువంటి కుండ ఈ కుండని కనుక దానం కనుక చేయగలిగినట్లయితే అది శుభప్రదమైనటువంటి పరిణామాన్ని మనకు అందించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది మరి వైశాఖ మాసంలో దశ దానాలు షోడశ దానాలు అని ఉంటాయి అవన్నీ చేసే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు చేయొచ్చు ఒకవేళ చేయలేనటువంటి వారికి వైశాఖ మాసంలో ఎండలు విపరీతంగా ఉంటాయి ఇది మనం సామాన్యంగా కనుక ఒక పర్యాయం వీక్షించి చూసినట్టయితే మనం బతకాలి సమాజాన్ని బతికించుకోవాలి అనే సిద్ధాంతం మీద ఆధారపడి ఎవరైతే చెప్పులు కూడా కొనలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారో వారికి పాదుకా దానం చెప్పుల్ని దానంగా ఇచ్చి వాళ్ళని సురక్షితమైనటువంటి స్థానానికి అవకాశాన్ని మనం కల్పించగలగాలి ఛత్రదానం గొడుగు ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా సాంఘికంగా కానీ వ్యావహారికంగా కానీ ఇవి ఎదుటి మనిషికి ఉపయోగపడతాయి మనకి ఈ దానాల వల్ల సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి అందువల్ల వైశాఖ మాసం మాధవ మాసం కాబట్టి అనేక రకాలుగా యోగించగలిగినటువంటి అవకాశాన్ని భగవంతుడు మనకి అవకాశంగా ప్రసాదించాడు ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ప్రత్యేకించి అక్షయ తృతీయ రోజున మరొక చిన్న విశేషం ధనప్రాప్తి కోసం పరితప్పించిన వాళ్ళు ఉండరు ధనప్రాప్తి కావాలి లక్ష్మీ ప్రాప్తి కావాలి ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కావాలి అనే అపేక్షించే వారికి ఇంట్లో కనుక శ్రీకృష్ణ ప్రతిమ కనుక ఉన్నట్టయితే శ్రీకృష్ణుని అనేక రకాలుగా చూడొచ్చు మనం ఇంకా ఇతరత్ర దేవతల్ని అన్ని రకాలుగా మనం భావించి చూడగలిగే అవకాశం ఉండదు బాలకృష్ణుడు అంటాం గోపాలకృష్ణుడు అంటాం రాధాకృష్ణుడు అంటాం అనేక రకాలుగా చిన్నతనం నుంచి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇంట్లో తిరుగుడుతున్నప్పుడు కూడా కృష్ణుడితో పోలుస్తూ ఉంటాం అంటే కృష్ణుణ్ణి జీవనంలో అనేక రకాలుగా అంటే ఒక రాజకీయ ప్రజ్ఞా ధురంధరుని కూడా కృష్ణుడితో పోలుస్తాం చిన్న పసిబిడ్డని కూడా కృష్ణుడితో పోలుస్తాం అటువంటి మహత్తరమైన రోజు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం కనుక ఇంట్లో కనుక ఉంటే చందనోత్సవం మనం సింహాచలాన్ని దర్శించినట్లయితే చందనోత్సవ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సింహాచలంలో సింహాచలేశ్వరునికి చందనోత్సవం జరిగేటువంటి మహాపుణ్యప్రదమైనటువంటి రోజు ఆ కారణం చేత అక్కడికి వెళ్ళగలిగే అవకాశం ఉండేవాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు దర్శించవచ్చు ఇంట్లో స్వయంగా చేద్దామని అనుకునేవారు లక్ష్మీ ప్రాప్తి కావాలి అని అనుకునేవాళ్ళు ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కావాలనుకునే వాళ్ళు ఇంట్లోనే శ్రీకృష్ణుడికి చందన ధారణ చేయించాలి చందనం అంటే ఏమవుతుందంటే మనం సామాన్యంగా ఈ పొడి గంధం డబ్బాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి వాటిని వాడుతూ ఉంటాం అవి కాకుండా ఒక చక్కటి సాన తీసుకుని గంధం అరగదీసి ఆ అరగదీసినటువంటి చందనాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి లేపనంగా పూసినట్టయితే అది విశేషమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది ఆ లేపనంగా పూసినటువంటి చందనాన్ని స్వీకరించి నుదుటిన తిలకంగా కనుక ధరించగలిగినట్టయితే విజయప్రాప్తి లక్ష్మీ ప్రాప్తి కలుగుతాయి ఆ కారణం చేత లక్ష్మీ ప్రాప్తి కోసం ఎవరైతే పరితప్పిస్తున్నారో ధనప్రాప్తి కావాలనుకుంటున్నారో ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కావాలనుకుంటున్నారో అనుభవించగలిగినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఎవరైతే అపేక్షిస్తారో వారికి ఈ అక్షయ తృతీయ మహత్తరమైనటువంటి రోజు కాబట్టి ఈ అక్షయ తృతీయ ఆ రకమైనటువంటి వరాలని ప్రసాదించగలుగుతుంది అక్షయ తృతీయ మరొక్క చిన్న విశేషం కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రోహిణీ నక్షత్రయుక్త అక్షయ తృతీయ రోహిణీ నక్షత్రంతో కూడినటువంటి అక్షయ తృతీయ వచ్చినట్టయితే అది విశేషమైనటువంటి పుణ్యప్రదం ఫలప్రదం ఈ పర్యాయం అటువంటి దినం అంటే నారదీయ వచనం అనేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఒక గ్రంథంలో రోహిణీ నక్షత్రయుక్త అక్షయ తృతీయ చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితాలను అందించగలుగుతుందని చెప్పి చెప్పబడింది కాబట్టి ఈ పర్యాయం అటువంటి పుణ్యమైనటువంటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి 
రోజు మనకు లభిస్తోంది కాబట్టి ఈ అక్షయ తృతీయ మనం అక్షయ తృతీయ ద్వారా అనేక రకాలైనటువంటి లాభాలని పొందగలిగే అవకాశం భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాడు ఆ కారణం చేత ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోగలగాలి కేవలం ఒక బంగారం కొంటాం ఒకటే కాదు ఇది అనేక రకాలుగా అనేక రకాలుగా జీవితంలో మనం సాఫల్యత వైపు నడిపించగలిగేటువంటి మహత్తరమైన రోజు ఇది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి